弟兄姐妹有没有什么提问的，或是有呃什么要交通的欢迎？加尔弟兄，呃，就是我说最后你讲到了这个应许之地，然后就是我想到了，呃，创世纪的第十三章，罗德和亚伯兰分开之后，然后耶和华向呃亚伯兰显现说：“你所在的地方，你举目向东西南北观看，然后说你起来纵横走遍这地。”就是这个图片，就是这个图片。当时亚伯兰就是东西南北已经都走了一遍了吗？然后也包括罗德当时选择的那个索多玛、乌姆拉那块地，其实也是将来神要应许给他的。因为我看到你那张图里面，其实也包括了罗德当时所选的地。亚伯兰有没有走完圣经并没有讲，但是他肯定是在，至少要注意的是，呃，亚伯兰应许之地。这些你看见的这个图片，这个地是超越了迦南基督所居住的地方，而神要他走的在上帝罗德那块地方，那是迦南基督的地，明白这个意思吗？这就是现在的以色列的，包括了今天的尼巴勒，包括今天的所谓的呃呃加萨走廊，这都是。所以神要他走的仅仅是那一块，并不是现在图案上的这一大块，所以这个是不同。在这里，神是照。告诉亚伯兰说：“我真正给你有这么大一块，在那里叫他走的最主要的目的，因为在那个地方他最主要的目的是要去处理这个整个亚摩利人的这个地方。所以在等应许之地，我们通常都以为是那一块，事实上是包括这么大一块。而神真正要求以色列要做的，就是要把这个刚刚列的这十个部落，最后叫做迦南七族，把他们灭绝掉，明白吗？但是神并没有要让。”以色列去把其他周遭，包括现在你看见的这些的地图的整块，去把其他的人把他们灭掉，神没有教他这么做，好吗？好，这样可以吗？好，可以。这位弟兄好，你好，嗯，谢谢你的分享哈，我觉得嗯，这次的分享其实嗯有蛮多，的确跟我以前的这个呃认知是不同的，特别提到这个关于得救的途径哈，因为我想我们都。呃，像你说的，我们就很简单的哈，就说这个，这个主耶稣为我们钉十字架，然后就一定是这样。那我想，就像你说的那个什么什么，就越往前看，就越往后看。我昨天还在讲的这个这句话，但是我我也的确是，就是说，这我们以前都有疑问嘛，就是说，哎，那那要是不知道主耶稣，没有听过这个故事的，那这个福音他那些人怎么得救？在这之前的，你说中国这些，那我觉得你。今天讲的话，当然在一方面的话是，我觉得是回答了我们这一个问题了，就是说所信的其实到底是什么？就是说在罗马书里边讲的因信称义，其实在第四章里边他也说到，就是说亚伯拉罕所信的是那位从就是从无变有的死人复活的神，他指的信心的对象是一位活的神。我觉得您今天讲到的一点就是说，至于这一个。这位活的神具体的内容，他要信什么？是神在他不同的阶段哈，历史的延续的阶段里面会有不同的内容。那我觉得这个是一个蛮蛮清晰的，就就就比如说，因为我觉得我们的确是把一个就是信心一个活的对象变成了一个死的条规，好像我说我把我把人是罪人，神是怎么样，然后主耶稣为你死，然后他死而复活，好像我这一套东西讲完了，你信不信？我信。好像觉得，但是信心的对象的确不是这一套死的道理，乃是一位活的神。那他用什么样的方式在人的生命里边做一个什么样的工作，让启示他给人，然后人作为一个回应，信了他得救，这真的是一件的奥秘。嗯，谢谢谢谢这个，我觉得我回去还要再消化一下哈。那但是我的确有一个问题，就是说《使徒行传》里边第四章第十二节哈。啊、呃，他们那个那个应该是彼得是吗？他说除他以外别无拯救，天下人间没有剩下别的名，我们可以靠着得救。我觉得这个大概就是因为我们这个思想的根源就在这一句话里边。那这句话的意思是什么？是说是在那个时候，因为主已经来了，就是作为那个新约的条款吗？你稍微解释一下这一句话。啊，这个很简单解释。我刚刚讲了一个重点，我再试着来提醒，然后我们重复来复习。相信要有一个对象，相信要有内容。
对亚伯兰来讲，他相信的对象，我们叫做耶和华，当然神没有名字啊，他至少相信是对他说话的这一位，这是他相信的对象。他相信的内容是什么？出他的故乡，出开离开加尔地的乌尔，这就是他的一个的内容。所以这个是相信跟相信的内容。对于新约的我们，我们相信什么？我们相信有永生神。那我们要先内容是什么？耶稣为我们的罪而死，所以耶稣为我们的罪而死，那个是叫做内容，明白了吗？哦，这就很明白。要相信什么？你要相信有个内容，不要忘记个保罗讲句话啊，口里承认，心里相信，就必得救。这句话我们哦，很不容易解释。事实上，口里承认，心里相信，他有没有叫你口里承认，心里相信，你要悔改就必得救？没有嘛。所以意思是说，你口里承认，承认什么？承认那个内容，心里相信，相信永生神要救赎你，所以那个是你首先相信有神。所以为什么新来书人非有信，呃，非有不能到神，只要相信有神，他就指的你要相信，当然指的是独一真神。第二个就是你要相信这个时代神要你相信的内容是什么，这个内容叫福音，讲明白了吗？啊，这这就很明白了谢谢啊，这样就很清楚。所以我们要传福音，真的要注意，这个叫做内容，那不是一个你叫人家去啊，你要悔改，你要认罪啊。我们把福音的东西整个本质哈、啊，很不幸的一直没有弄清楚。所以我们当然你叫人家认罪无可厚非了哈、啊，那只不过是你自己加上去的。但是你终究这个人还是因为相信有独一真神，第二个他还是相信耶稣为他死在十字架。你还是完整的表述了那个内容，并没有少，只是添加了一个添加物，明白了吗？<笑>嗯，谢谢。好，所以这是回答我们常常处理到说啊，那我们很关心到底得救不得救啊？这个这个这个，我的爷爷奶奶他们有没有得救？这个如果他是在这个主后的这个年代，他只有相信耶稣，这我们没有办法，因为圣经是这么讲的哈。在这之前的话，那当然是可能的更的良心，我们都没有办法。至少我们，至少我们今天，呃，遇见了主，我们认识了耶稣，那就是一个恩典哈。所以在这个得救这个上面，刚刚说过，从过去、现在、未来，永远的基础是因信称义，因着恩本乎信，这是一个原则，好吗？好。所以我为什么说要把亚伯兰之约要慢慢讲，要讲清楚？因为这个基础你没有奠定下去的 foundation， 你没有这个，你没有这个 fundamental 的东西，你没有这个基础。我们被讲到后面之后，你就回过头要讲前面。但是我现在讲的前面，你就看后面就好清楚，为什么新约这么讲？这个讲是有根有据，不是今天使徒他自己发明的，耶稣也不是自己发明，一切都是根据旧约一路铺垫下来的。所以我们说过遇到。创世纪这个源头，如果是很重要的，我会讲得很慢。所以今天我们只讲了十五章，在里面这个约要内容条款要讲得清清楚楚、明明白白，我们才有办法延续后面看整个亚伯兰的信心之路怎么走，还有这个约的发展是什么，这才是我们要去认识这个约后面一路延续发展到今天的新约。所以绝对切不开的哈，所以千万不要说我就是新约，然后其他跟我没关系，这个是显示我们对现实。对圣经内容知识的无知哈，请容我这么说好吗？好，弟兄姐妹还没有其他的提问或交通，这些问题都非常好。那、呃、有没有其他问题？有姐妹，你打开麦了。啊，对的，我我我是想就是。就是关于这个郭老师所说的救恩这个哈，我是我也是想要做一个回应，嗯，我觉得这个就很清楚的，到底什么是救恩啊？很清楚的可以回应一些弟兄姐妹心里的疑惑，还有不平衡。那是什么呢？就有些人会常常说他是个坏蛋啊，他做了那么多坏事，为什么要救他？是那么不公平，他还欺负人，呃，怎么怎么样？就是。有常常有弟兄姐妹会因为这个心理不平衡，觉得自己好像很委屈。我我我我为什么跟跟他一样被救了呢？他就应该下地狱的，为什么神会救了他？就是
对救恩不理解。但是郭老师今天这样讲，就很清楚的让大家对这个不要再去有那样的疑惑和那样的不平衡的心理，然后回到神里面去。知道救恩是什么，知道神的那个恩典和神的那个，嗯，爱有有多么多深阔广大。嗯，我就是回应一个这个问题。好，谢谢我们的刘姐妹哦。所以你刚刚讲的那个问题，其实耶稣早就已经回答我们了，只是我们是不是知道耶稣在讲什么？那耶稣都已经说了说。那有些人他先到园子来，耶稣叫用个比喻说故宫来了，他早上就来干活了，就有一个人下午傍晚才来干活，就他得的长钱跟早上来的一样，这个就很生气，凭什么我干了一天的活，他才干不了一个小时，跟我拿一样的工资？这就是我们认为那些不应该得救，他是个坏蛋，凭什么他一回给他就得救？不公平，他不应该这样子的。耶稣就已经讲了，我是有权利，我有主人，那跟你有什么关系？我有权利，而且你跟我讲好了，意思就是说，你一开始就相信我已经跟你约定，你就是成为天父上帝家的孩子啊。那这个孩子他现在来了，你有什么好埋怨的？那不是就是在干大儿子的事情吗？所以这个事情主早就已经告诉我们了，只是我们知不知道主在讲的是什么？所以对于这些，不论他有多坏哈、啊。他今天只要是真正悔改，真正相信主，那悔改这个东西，我们之前有多次讲过，悔改不是言语上或是口头上，悔改是你的心转向神，你的心不转，你悔改一万次都没有用的啦。口头怎么悔改？你的心不动作，你的心动，人才会动。你没有实际的付出行动，那只是口头上的一个。你有心而无力，但是你为什么无力？就要去想，你为什么今天没有办法去执行？不是说你一次，也许有些根深蒂固的事情，你没有办法一次处理掉你那个要悔改的部分，但是你至少要减低，你至少要开始动，你不能连动都不动，原地不动，那就不是悔改，那就是假悔改。扫罗就是典型的例子哈，这是附带顺便讲一下。好，弟兄姐妹们，其他的问题？以前我们在讲一些，哎，请说，莫妮卡。不好意思，你先说。没有，我是说以前我们在讲旧新约的时候，讲讲讲讲，包括加拉太书都讲了，为什么没有讲的这么多？是因为那一讲下去要把整个亚伯拉罕之约都拿出来讲，所以时间不够。所以为什么我们现在从头讲，那就讲的慢一点。那之后新约我们讲过，我们很快就带过去，你就知道不用重复讲，你就知道那在讲什么。所以为什么新旧约我们花了时间？新约我们只要讲一讲就知道那个在讲什么，你就读新约你会读得很轻松了。好，我讲完了，请你继续说啊。呃，我不知道这个是不是后面的问题啊，因为但是你提到这个，嗯，讲到他的后裔哈，地上的沙，天上的心，那这个的确也是我们一直传下来说的哈，这个就讲到以色列的后裔。那我想他应该是从这个罗马书第四章里边提到这个亚伯拉罕的后裔。啊、呃，说，比如说他这个四章，这个呃四章十三节哈、啊，他说，因为神应许亚伯拉罕的后裔必承受世界，不是用立白的，因信而得的义。那这里面的后裔，然后后面特别讲到，就是说不但就是说这些肉身的，还有就是说那些效法亚伯拉罕的。那我们不是都称亚伯拉罕做我们属灵的父嘛？因为效法这个，那那这个跟那个不是一码事吗？没有听得很清楚，有点断断续续。哦，断到哪里了？我我我的意思就是说，这个讲到这个亚伯拉罕的后裔，这个地上的沙，天上的心嘛。那的确，我们以前一直受教，就是说这个亚伯拉罕有他肉身的后裔，就是现在的血统的这个以色列人嘛。嗯，那就是说，我们这些因效法他的信而得救的人，就是这些属灵的后裔嘛。嗯，呃、那那那你说这个不是这么说的，就是说他只是讲沙和心都是代表他后代的人数众多，是这个意思吧？对，天上的心海边上是指他肉身的后裔
。OK， 那那这一点的话，这里边的讲法跟后面罗马斯讲到提到后来的说这个他不但是就是有肉身的后裔，还是我们这些笑话他的姓就成为他后裔的人，那这个不是一个说法，对不对？不能混在一起讲，是这个意思吗？保罗的意思是讲的，讲保罗意思讲亚伯拉那个后裔是指的真以色列人啊，是指的以色列的渔民。而这些人，我们这些人是指的这些属灵的后裔，好吗？那所以属灵的后裔，我们就跟地没关系啊。就千禧年，我们有国地吗？没没允许给我们有国地。有啊，怎么会没有？这是在千禧年国度啊。<笑>那我也得块地，是这个意思吗？主耶稣说他给我地的意思。你等见主的时候，主就告诉你，我也不知道你会得哪一块地啊。你会管哪一座城？先有点盼望嘛，先有点。这我真的不知道，但是根据耶稣讲的，路加福音有讲说，啊，你是中心人物，你可以管理一百座城、十座城。但是我跟你讲，我们肯定会跟，不要忘记，圣经告诉我们一件事：，我们跟耶稣一同做王一千年，治理嘛。你治理，因为在治理之下，你在一个王的观念之下，一个王，为什么我们最后讲大卫之约，他只是，他是在讲到。这个王的这件事，他不能只有指的大卫王，是指的那位以后要来的这一位君王是弥赛亚王。王，既然他是王，他就一定有子民；既然他是王，就一定有他自己的统统管的土地嘛。这样明白吗？他才能做王。他既然是做王，那哪一个王手下没有这些的所谓的王子，没有这些君臣有吗？那我们就是他的王子跟君臣来。跟他一起治理他的国度，那既然是治理，就肯定会治理人跟治理一块土地。所以为什么到时候前几年国度会治理跟管理在地上仍然有肉身的这些的外邦人？明白了吗？明白了，母亲有盼望吗？哎，当然有盼望了。这是有实际的盼望的。嗯，这确定的，这是 no question 的。OK。呃，那个刚才你们提的这个问题我没听明白，正好我也想问，就是，呃，就是现在提到的这个给亚伯拉罕的这个呃，这个这个应许之约，里面包括了后裔，包括了土地，这个土地也包括是指千禧年，然后不仅是给以色列人的，也给基督徒或者说教会的那个应许之地吗？就这个应许之地也是给基督徒的吗？不是不是不是不是，这是给亚伯拉罕。对呀、啊，他的我刚才听到，我刚才听到莫妮卡好像在问说，我们是不是基督徒也要得一块地？就这个问法是不对的，对不对？不是，你现在把它混弄乱，你要看完了哈。请问你，耶稣再来的时候，这个地球会不会存？就是呃，包括今天我们讲中国好了，中国一块土地会不见吗？不会嘛，对不对？那我请问你。耶稣再来的时候，以色列人的应许之地是包括中国吗？当然没有嘛。那中国是不是在前几年国度耶稣在耶路撒冷做啊？那总有人要处理那块土地嘛？谁要管上海？谁要管今天南京？举个例子来讲，今天中国都有各省长了，都有市长、村长了，是一样的道理嘛。所以外邦人、外邦的所谓的应的所谓的一个的呃治理之地，不要讲应许之地，因为应许之地是关于圣经在用的专有名词。所以外邦有治理之地，以色列有他的应许之地，完全没有冲突啊。所以那块应许之地不是给外邦人，是专属给亚伯拉罕后裔的，好吧？所以即便是千年国度里面那些得胜的基督徒，得胜的基督徒也不是在那块地上去做王。不是啊，你有你的土地啊。这个你再去读好不好？你还你在这当中，你没有，因为你没有读到后面，你现在问我这个事，我这样跟你讲，我不晓得你清不清楚，因为我这样回答是很清楚，但是因为你没有那个背景，所以我清楚，嗯，我清楚了，清楚了啊，好，对，然后那个就是刚才讲到那个天上的星，海边的沙，你说这句话不是在讲呃属灵的意义的基督徒，但是我们在新约里面看到，的确。保罗多次在讲，我们在信心里面是亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕是我们的信心之父。然后，呃，在后面创世纪十七章也会提到，神给亚伯拉罕的这个应许之约还要做多国的父。那么，这个多国的父是不是也是指千禧年里面
才做多国的父。那到今天为止，呃，我们基督徒不算他，就是他多国的子，或者说，就是在我们现在这个新约时代，这个多国的父还是没有应验，是吗？应验啦，你你现在讲的这个东西是牵扯到一个叫做属灵后裔，一个叫肉身后裔，所以你这个东就是不要把它混在一起。亚伯拉罕他给的信心之父的榜样，不单是给今天外邦人，也是给犹太人，他是父嘛，是所有今天信独一真神之人的信心之父。犹太人也是一样，要经过信心才能。得救，阴性生意才能得救，没有例外啊。外邦人也是要阴性生意，所以它是一个根基。我刚刚说过，所以在信心这件事情上，在得救这件事上面，它是称为多国的父，是指的这个信心之父，不是指的后裔之父。想明白我的意思吗？这个后裔，我们永远都把它看作是一个实质的后裔。但是你要讲属灵后裔，因为圣经有也有问题，所以这个父跟后裔要分清楚。要讲清楚，所以我的意思是说，天上的心，海边的沙，它既可以指他当时那个世界里面他的犹太后裔，为什么不不可以也同时预表在属灵里面我们的信心的后裔呢？我我解释一下哈，就我解释一下，对啊，弟兄姊妹，你现在先啊，叫你先先这样子啊。先就着郭老师现在讲的，你去理解为什么会会大家会有有些问题会出来，其实就是因为教会常常把啊这以色列人跟我们这些得救的基督徒常常有一些混淆，常常会混的搞不清楚。这个时候你，但在这个时候你可能看不出来那个后面的结果。但是实际上，刚刚在讲那个土地的时候，就出现问题，啊，你你就解释不清那个应许之地，因为应许之地是单给以色列人的，那可是我们又又在那个，我们就跟耶稣耶稣同作王，有的人就混淆说，那既然那个应许之地是是给以以色列人的，我们又是属灵的以色列人，因为有有这个说法，会会这些东西混杂在一起后就。越来越混，所以会提这个问题是正常的。所以现在先照着这个创世纪这个走，你先把这个最源头的看懂，你到越后面你就越看出来为什么前面要那样讲，不然到后面会一团浆糊。因为现在教会当中最大的问题就是，我们把信徒当成叫属灵的以色列人。我跟你讲，这个解释一解释下去啊，整个就变乱掉了。就是谁什么东西是归以色列人的，什么是归信徒的，都已经。混乱，所以这个是你你现在先这样子听到后面，你就会明白为什么这里要这样子解释。因为现在你这样听好像怪怪的，可是你越到后面，你就会慢慢明白。这样可以吗？好的，谢谢张老师。尤其是说，这个会取代以色列的原因是取代神权，这个这个没有错。好，莫妮卡，请说。啊，我觉得这个，嗯嗯。张老师也好，这位弟兄也好，我觉得今天这个的确是非常非常重要的，因为，呃，我记得从开始听你的讲道开始，我心里边最大的一个问题，呃，就是关于这个教会和以色列的问题，就是先有教会还是先有以色列，以色列为教会还是教会为以色列？我觉得这是对我来讲是一个非常大的问题。但是，我觉得像刚刚呃，我们张老师说的，就是其实是把。很多就是从头这样子看下来的话，你就把后面的东西看得非常的清楚。就是特别是今天这就说你讲到说这个血约是，呃，就多么的严肃啊，就在神的眼里边看的话是多么的严肃。那我我自己回头看的话，我就觉得很多时候我读圣经其实是非常的枯燥的。神认为重要的事情，我其实根本就没有很仔细。你比如说像你讲的说这个这个应许其实是指给亚伯拉罕的，是给你的。那我觉得在我的观念里面，就是说他是给所有人，那所有人包括我们啊，就是就是就是，我觉得这是纠正我读圣经和对神话语的一个态度，是一个非常大的纠正
。那所以，所以如果从这个东西来看的话，你就会知道，像瑞弟兄讲的，就这个约是最基本的，从这个地方开始，人以后所有的工作，他从这个地方开始，就是决定了他后面的工作。这个约是可以增加的，就像后面一路一路，就是随着世界的这个历史的发展，人对神的回应，好像一路的增加，甚至到后来的新约，我们就被囊括进来了。但是根基是这一个约，所以我觉得今天的确，呃，这这这一堂课非常的重要，很感谢。啊，谢谢。呃，的确，我们是这样子在在安排，也是这样子在教导，所以慢慢来不及哈、啊。越听后面你就会越清楚。但是记住，这是一个呃基础，没有这个基础，后面的东西你肯定是混淆的。所以。等到亚伯安基约讲完，你就会大概越清楚。接着我们以后会讲到，呃，特别是像大卫之约或书这些，你会更知道，甚至于讲到新约，那一层一层铺垫下来的哈。所以是延续，一直发展到耶稣基督降生，都是回到这个点上哈。到以后慢慢再来说。那目前各位先这样子，那到时候就会明白好了。好，弟兄姐妹，没有其他的提问或者要交通的，欢迎。弟兄，我问个问题。哎，王平你好，你说。啊，你好。刚才讲到这个亚伯拉罕呢，层层的睡了。原来我一直以为这个睡觉就是指的我们这个深度的睡眠。但是呢，刚才看完以后，您讲完以后呢，我反复看了一下，这个睡呢，还确实不是指我们这个睡眠，就是指一个印象中的超自然的一个睡眠。刚才引用到这个亚当呢。亚当也经历，就是造这个夏娃的时候，他也是沉睡。就是用，我就是想确认一下，是不是当时亚当也属于这个清醒的状态，也是属于意象中的睡眠呢？我就想确认一下这一点。亚当的 case 他并没有讲到他是在意象里，他只有讲说耶和华使亚当沉睡。但这里是很清楚，前面一开始讲到神在意象中对亚伯兰说，所以这个是亚。亚当那个 case 不是在意象的当中，只是神使他沉睡。最主要我们不要去把他两个挂等号，我们只是在解释希伯来词这个沉睡的意思是指的，是有一个意思，而不是昏睡那种概念，仅此而已。所以不要过多的做对比。我们刚刚讲的意思就是说，你了解这个沉睡，你包括代一里的沉睡，还有包括今天举例讲，今天我们刚刚讲过说，神使保罗扫罗沉睡了。大卫在旁边把他割掉一个一脚，他都不知道，对不对？那他是不是睡死了？肯定睡死了。他有意思吗？当然没有意思了。所以最主要是讲沉睡是指的是说，这个在词是怎么用？我们顺便拿出来讲，在这里是指的在意象里的沉睡，他不是那种沉睡，乃是清醒当中知道发生了什么事，好吗？嗯嗯嗯，好，那我明白了。好，谢谢郭老师。不会。第二，弟兄还有一个问题是刚才也提到了，但是我希望你能够再清楚一点讲，就是，呃，你说其实整本圣经讲的是阴性称义，就不管在哪一个时代、哪个世界，呃，呃，就是神在不同的时代有不同的约，但是其实本质都是阴性。但是因为我们今天活在新约的时代，我们会讲耶稣基督并他定十字架，我们会讲呃悔改，我们会讲呃呃认。但是其实你刚才其实把我们带到一个神自己本本本体的一个呃超越时空的这样子的一个神的工作神的心意上，嗯，所以我的问题是，那我们今天就是活在新约的时代，我们到底是传传新约，还是说我们传传呃神的心意？然后这两者之间怎么就矛盾了？然后怎么样就可以化解这个矛盾？就是到底怎么传？因为我刚刚听到你回答了这个问题，但是没听清清楚。我们怎么样传就叫错的，怎么样传就是对的。我再重复的说一次哈，当我们现在在讲要信耶稣、传福音这件事情上面，要使人得救，我们都会讲说要信耶稣，耶稣为你的罪死，洗干你的罪，啊、呃、等等之类的，这些事叫做福音的内容。当我们讲要认罪悔改，这只是变成是在一个福音的内容里面的一个没有必要的添加物
你加上去了无可厚非，不加上去也不影响这个人的得救。这叫添加物，可多可有可无。但是根据圣经讲的因信称义，这不是得救的条件。得救的条件是相信，而不是悔改。你会悔改，是因为你今天被圣灵光照之后，看见你以前的过犯，你悔改，你会看见你里面被神开始光照了之后，知道你以前是多么的荒凉，多么的这样子一个的犯错，那个是不同的意思，那也是在你得救之后的圣灵的工作，而那个圣灵工作也是在做 purify， 也是在做，那叫做成圣的过程。所以那个是又是不同的事情，所以我们一直讲说得救有三部曲：因信称义、因信成圣、因信得永生。基础都在相信之上，从没有一个是你因悔改之后得永生，悔改之后今天成圣，成圣得永生都是凭信心，不是吗？所以希望这个点你可以在自己去思考一下，把它理清楚。我像这样讲，应该是我觉得很清楚了哈、啊。那如果不清楚，可能是你需要再去理一下，你这些的点的问题在哪里，好吗？是这样的，教授弟兄，就是因为从始祖亚当犯罪到今天为止，我们其实都是你说的性是一个主题，但是罪犯罪也是一个主题，甚至在成圣的过程当中，我们又犯肉体，我们要对付老我，这也仍然是一个跟悔改、跟认罪。脱离不了干系。等等等等等，启龙，我帮你打断一下，你现在把它混在一起，明白我的意思吗？你现，你刚刚说过，你现在新约的当中，你是第一个先相信有神，第二个你相信是耶稣替代你的罪，呃，是相信他已经替代，他洗净你的罪。这就是得救，而你后来讲到了这些得救什么要去，那个是指的你成圣的过程当中的一个的过程，所以你要把它切开来。现在是你把它混在一起之后，就会变成打结了，好吗？不是不是，我解释一下好了。照你的意思是说，你你先不要把那个创那个创那个始祖那个东西，那个那个是，你这样子一来哈，你就变成说你这个。救恩只有一个，你其实你那样讲的讲法是救恩只有一种，就是等于说就是接受耶稣为我们死，为我们那个他埋葬复活这一个东西。可是，在不同的时代，神对那些人的要求，就是我们刚刚讲的信的内容是不一样的，所以你不能这样子一直拉。我们今天活在新约的时代，就在新约的标准。那挪亚活在他那个时代，就到挪亚，神在那个时候给挪亚的标准，这样能够理解吗？所以。那个不能这样子这样子解释，这样子解释你能够理解吗？那个这个问题我私底下再问吧，不占用别的人的时间了。嗯，好好好，呃，等一下我先回，因为这个有姐妹有举手哟，我先回一个那个 Catherine，Catherine 他这边讲到说，作为葡萄树枝子能接上去是已经是莫大的福气。还想要得加葡萄枝子的福气，是不是属灵的贪婪？嗯，得加葡萄福气，这个不是叫做属灵的，而是说你要先了解神粮给我们每一个人都有一份自己的福气。保罗在以佛所书讲清楚，天上各样属灵福气都赐给你们，所以我们不不缺乏。第二个是神在新约当中，因着耶稣基督，并不鞭打犹太人跟外邦人。在使徒行传，经过保罗去宣教回来之后，也告诉了所有人，看见神并不偏袒。所以今天恩赐是指的教会，教会包括了犹太人、外邦人。请问你今天有没有外邦的恩赐大过这些犹太人的信徒？有啊，难道是？我们是贪婪吗？不是的，那是圣灵随他旨意给我们恩赐。所以每一切事情都指的意思就是说，每一个人在神家都有自己的位置，每一个人在神家都有自己的一块
，每个人都自己守好自己的一块，就不会碰到所谓的一个贪婪。至于你想得葡萄枝子的福气，看你要得什么了。如果说你要去住在耶路撒冷，说我要这是我的地，那就是一个呃超越了圣经给你的范围。所以这个要看你讲的是得加葡萄的枝子的福气。的是指的是什么哈？因为这样写并不很正，但是这种是讲贪婪，稍微笼统一点，希望这样子能够把它厘清一下，好吗？哈，那顺便回答一下，因为你说，呃，大部分教导都说我们是属灵以色列，有取代神学，对啊，这就是取代神学的一个观念哈。呃，大部分的教导，我们对于大部分的教导，我们都跟回到圣经来看嘛哈。我常常一直跟各位讲到说。圣经不是多，不是少数服从多数哦，这是圣经哦。如果今天少数服从多数，多数胜过一切，多数就代表是圣经，代表是神。那到底是人在定义圣经，还是神在解释他自己的话、哦？哈，所以不是大部分的东西都是对的，这才是我们在这边为什么苦口婆心的一直讲一直讲，然后也是这样的，呃，说真实啊，就是。慢慢让各位去理解哈，所以很多今天你听过之后，会跟你原来的认识的跟信仰会有冲突，一定会有。但是，请你要有耐心，慢慢的听下去，慢慢的跟下去，你会明白的。不要急于一时。包括约翰弟兄刚刚那个都是希望马上得到答案啊，很好，他的求知欲非常强，非常好。但是真的是要一点耐心跟时间，慢慢的去理解，慢慢的去消化哈。不用太快的一下跑，因为一讲一块，我就要讲另外一块，这样的话，我们整个东西就会变成是呃呃没有办法去铺垫我们要讲的，让各位去慢慢吸收的这个方式啊，请各位理解跟谅解，好吗？好，有姐妹你可以放下手，你可以发言。呃，是这样，就是刚才有一个弟兄就说关于亚当的这个沉睡哈，我我我突然间就是觉得。我理解了，亚当的沉睡是那个超自然的沉睡，然后它里面是警醒的这个，为什么呢？就是亚当一看见夏娃，他马上就说：“他是我的骨中骨，肉中肉。”他如果不是在一个一个警醒里面，他是不可能知道这件事情的。假如说他,他睡得死过去了，那种一塌糊涂睡得啥都不知道。应该是他是他是知道的，所以他看见夏娃他就知道那是他的骨中骨肉中肉。我我突然间明白，就是他为什么会脱口说出这句话，他他为什么会知道他们是一体？那我,我觉得是不是也可以回应刚才那个弟兄的一个一个疑惑？好，非常谢谢。首先首先,首先是姐，首先是我觉得我我明白了一个问题。啊，非常谢谢姐妹给我们一个亮光哈，这个亮光蛮好的哈，非常好，谢谢。因为圣经没有特别讲，我们你去可以理解，没什么不好哈。因为，因为这个是蛮好的，谢谢我们姐妹分享圣经给你的亮光哈。好，弟兄姐妹有没有其他的要分享或提问 ？Sophia， 你有打开麦吗？你要说，请说。我觉得哈，像莫妮卡说的一样。今天讲的概念，就是有主要的，有它的啊、呃、根本，然后还有一个就是里面的一些细节。呃，我觉得他问的呃挺好的，像像像那个郭老师讲的，就是说他很想求知，我也很想求知。但是刚刚我听了以后，是亚伯拉罕的那个呃。老师，你讲的那个亚伯拉罕的这个耶，我们现在是在讲创世纪，所以我们现在的重点是在讲亚伯拉罕的耶。那时候是没有圣经的，也没有像我们这样子从新耶，然后现在来读旧耶，或是我们有的人是全部都读过了，没有这样子，就是只有亚伯拉罕的耶。那这个耶的刚刚。老师讲的就是说，是因信而得生，是因为神是给的，这个因为信他而已，并没有什么哦、呃，他做了什么样子的事，或是神要叫他
是什么样子的悔改或是什么，这跟我们新约是有一点不一样的。尤其是劝人讲福音的时候，劝人劝人呃接受福音的时候，做中间都要加上一个悔改。但是在在讲亚伯在讲创世纪的时候，他的本他的一个本就是因为信。那这个信给我有一个感觉，就是我觉得失望很多。像我跟我的女儿在，哎，传福音的时候，因为她是在美国生的，那你一跟她讲讲，就是说，哦，这个耶稣基督啦，怎么样子的时候，因为她是我们现在要讲福音嘛，所以就讲这个。那你在讲这个，她都很喜欢的，她也很觉得这个神会保护她，这个神很好的神。这样子也有圣经可以读，他就觉觉得很好。然后再讲一个，那你要悔改，哇，他就很不高兴。你我要悔改什么？你我这个就是这样，你还要叫我悔改？所以有的时候就是，呃，不，那个悔改是在后面，是在细节里面，在一个条件里面，就是后来告诉他，就是说。说这个如果做错的，就是要改正，因为神不喜欢我们这个不慎嘛。所以这样，所以我觉得这个是一个我们今天上课很大的得着，因为我们呃，这个约翰福音里面也有说神爱世人呢、啊，甚至将他独生子赐给我们呢、啊，叫我们信他的人就成成为神的儿女，还有口中相信，心里承认，口中承口里承认，心里相信就是神的儿女。都是只有讲，只有讲，只要信他就可以了。还有耶稣也讲，你跟那个迪那个什么，哎，这个迪姆的尼加尼哥迪姆讲的，就说如果你不成重生的话，你不会成为神的儿女。那这个重生并不是因为悔改，是因为我们信了这个信了这个神了以后，他的圣灵在我们的心里面，就像刚刚。那个那个老师讲的，我们就被那个光照到了，好像以前没有觉得错的，现在好像就错了。以前对人家并不爱的，好像什么东西都嫉妒、苦读，好像觉得他怎么这样子，常常要占人家的便宜。现在就觉得，哎呀，神的爱真好，真的有什么自然的，我们就好像就不会去计较，觉得哎，是慢慢给他时间嘛，他的后他的。他以前的家庭背景一定是怎么样？他的社会背景一定是怎样？现在就谅解他，就会有一点时间宽容他。所以我觉得今天的这个这个课有两三个重点，都是一个翻天的翻天，呃，一个好像是前后前跟后的不一样。像那个外邦人呢、啊，成为成为那个啊、呃，我们是因为信而成为一个。啊，神的儿女，可是以色列人是神已经创立的，就是我就是拣选他们，这没有，这是神的这神的功，神要的，他要这个以色列犹太人的这个以色列人，他要的，所以他就是他的呃，就就子后，就是他拣选的。那我们这一些信的人就，就所以他是我们后来才知道，可是我们现在是在讲。亚伯拉罕之约，那时候我们根本没有出生啊，所以就是说，就像刚刚讲的，就是慢慢来，那是前面讲的，我们就在我们好没有好像意思，我们要回到那时候刚开始的一个呃时代，就不能用现代的时代，用现在的时代。张老师说的，每个时代他神的条件都不一样的，就那时候的条件，我们再来看我们新约的条件是什么。他这中这中间也都是圣灵的带领啊，也不是说真的叫人家悔改啦。如果真的叫人家悔改，有的人人家习惯了就是这样子，那悔改就是圣灵慢慢的熏陶吧。啊，这个这个是我觉得啊，这个老师他们讲的真的是一个很大很多的几个两三个重点，也有好其他还有小的，还有一些。重点像说像沙一样那么多啦，像星星那么多。以我们以前讲的就是星星，就是就是我们的呃这个阴性称义的这个这个外邦人，然后像像沙那么多的，就是指犹太犹太人，反正天跟地的，就是这样，也是被好像讲了，也听过了。那现在是说
，圣经没有这么说，但是就是就是这个那、这个根据的这样子的，不用不用，这个都是一个很大的一个很大的一个不一样，但是它就慢慢的变吧，变的，我觉得呃这个这样子听听听，是觉得老师对对这个神哈、哦。很很给我给我感觉哦，很很爱这个神，很相信这个神，很很很在意有这个神，而且他是他是守约的，他是不他是不变的，很一直的在加强我的心，加强。以前我们我们读圣经，这不就是这样子读，也是信神呐、啊，但是你真正相信有多少呢？就是这样子，就是像读书一嘛。一样啊，但是、嗯、你们这个嗯，在上课的老师就给你感觉，他就觉得神没有半句话是不是的，他就是这么样说的，他就是这样子的，就一直的在给我们感觉那个神的神的伟大，神的爱，神的光，神的神的作为，什么东西都是神已经知道的，神。不会守约的，不会不不会那个变变的，都是守约的啊，爱慈爱的，反正就是给我感觉，真的是一个不一样的一个课，不一样的课啊，这样子，我觉得这样子对很多人可以释放，因为因为如果是一直的在加强我们，我们在经过我们在有多少的苦难的时候，我们就会产生一种对神的寄寄望盼望。好像觉得他一直在保护我们，他是他早就知道我们会这样，他就是给我们这样，为的就是要彰显他的荣耀，不就是这样子的感觉，就是一直的在加强对神就更爱，更更更相信他，更抓住他，希望他不要，希望他给我们抓住，不要给我们跑掉，因为我们常常会跑掉，但是就会觉得希望他把我们抓住，让我们不要让。那我们不要跑掉，嗯，谢谢。好、哦，非常谢谢，非常谢谢。每次每次你的这个分享都很很不错，很经典，而且都很清楚啊。呃，非常感谢圣灵能够让你在这件上面都能够很清楚，你也知道我们所分享的重点意义都很重要。那有姐妹说今天得的很释放，呃，边太多是在对付肉体之类的教导。这个原因是因为有很多的背景哦，其中一个中国人的观念叫做“无功不受禄”，第二个叫做“天下没有白吃的午餐”，所以对我们去相信这种因信称义、被白白的恩典，我们就不容易去接受。所以有人会讲说，没有一次得救，永远得救这种事情。之前我们已经有谈过雅各书了，说。你今天之所以被圣灵光照，是因为让我们要有一个好行为。那个的目的是，因着你信心入门之后，你所去所谓的悔改，或者用比较正统的讲法是，你转向了，也就是说，你本来是一个错误的方向，现在你转回来正确的方向，这叫悔改。而这个正确跟错误之间的意思是证明了。你知道以前那个是得罪神的一个的事情，称之为罪，而这个就是证明了你因着信心入门，付出的改变的行动，称之为一个信心的表现。所以这就是雅各在讲说，你今天告诉我没有信心的行为是什么？所以我们常常在信心的行为里面就被弄糊涂了。是先有信心还是先有行为？事实上，你那个行为是因为你先阴性称义进了之后，你要证明你是阴性称义的啊。你光说你信，你都没有任何的转变，你也没有看见自己是真正在做觉知或是在受洗的。好好说主，谢谢你让我看见，让我知道我是一个罪人。我相谢谢你为我代赎所有的罪。我相信你已经在十字架上。把我所有过去、现在的罪都带走了，所以我感谢你，这叫因信而得救。所以这个是不同的一些的呃层次哈、啊，只是我们在读的时候，因为也没有遇到一些清楚的教导，或者自己读也没有很清楚，这个都是正常的。这些路
这个石子我都摸过，所以我自己是过来人，我很清楚这个里面多的，呃，造成我们的挣扎、煎熬，然后总是在怀疑自己到底有没有得救。但今天我就跟各位说一个很清楚的，得救就是这样子。所以我们讲到之后，新约我们才会明白，得救跟奖赏是两件不同的事情。如果在这个点上你没有办法在这个基础上站立清楚之后，以后再讲得救跟讲，包括我们以后讲到民数记这些以色列人没有进去一之一隅之地，那他是得救是没得救，就会有很多的问题哈。所以这是为什么一开始我们在讲这个方面就要讲人因主，为什么借着讲亚伯兰的这个根基，我们讲因信真义的基础要奠定下去，往后东西才会明白。而且就像姐妹说的，讲这个是。让各位真正去得到很大的释放，不要总是怀疑自己有没有得救。你现在不是考虑你有没有得救，你是要去证向人证明你信的耶稣基督是弥赛亚，你是一个重生，是一个神家里的人。你跟这世界分别，你要怎么证明？你用你的行为去证明呢？这叫做一个因信而。成圣的过程，好、哦，大概稍微补充一下。好、哦，四方姐妹有开麦吗？哇，你这么早起床了。<笑>早上好，杰瑞弟兄，张老师，弟兄姐妹们平安。我还挺想念你们的，所以我今天就上线了。啊、哦，嗯，我想回应一下索菲亚姐妹，还有刚才那位，就说悔改是救恩的必要条件之一的那位弟兄。呃，首先呢，我。我自己从我自己这两年追求的一个一个心路历程来看，旧约和新约绝对是一致的。当我觉得他们不一致的时候，那一定是我要继续的寻求，它是我一个寻求的一个动力。因为神他是不会犯错的，他绝对是一致的。嗯，这是第一。第二呢，我提醒弟兄姐妹们，对救恩的。福音的这个先决条件有疑惑的时候，可以去想一想，和主耶稣一起定十字架的那个强盗，有两位强盗和他同定十字架，但是有一位他得救了。这位强盗弟兄，我在他身上做了很多的功课，我我。差不多有两年时间吧。我第一年我是在想，哇，一个定十字架的强盗都能够得救，我也可以得救。<笑>后来，我就羡慕他，变成羡慕他。我就觉得，哇，他，他怎么可以？他怎么可以？就是他甚至没有悔改他的罪耶，他甚至不知道主耶稣的名字哎，他就得救了，他也不用受这种试炼的苦。然后这样，我就特别的羡慕他。那查完罗马书以后，哦。我就开始，我知道我也不羡慕他了。然后我知道因信称义，所以当我们对救恩的条件有疑惑的时候，我们要回过头去看看我们那位强盗弟兄，在十字架上得救的那位强盗弟兄。我就想回应这两点。好，谢谢志芳的回应哈。好，弟兄姐妹有没有其他的提问或者要啊稍稍回应的？好，如果没有其他的问题提问，那、呃、回应的话，我们就要停在这里了哈。呃，那我们做一个简单的结束祷告。